നമസ്കാരം കൃഷി അറിവ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും അസോള നമുക്ക് എങ്ങനെ വീട്ടിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം എന്ന് നോക്കാം അസോള കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്ന് വെയിൽ നല്ലോണം കൊള്ളാത്ത സ്ഥലമാണ് അസോള കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അസോള എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു തരം പായലാണ് അതിൻ്റെ വേര് ചെറുതായിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി കാണാം അസോള കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നല്ല തണലുള്ള സ്ഥലം തന്നെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുക വെയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ ഉണ്ട് വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഇതുപോലെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഷെയ്ഡ് നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് വളരെയധികം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അസോള ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം വരെ ഇതിൽ പ്രോ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മീനുകൾക്ക് അസോള കൊടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ മീനിൻ്റെ ഫുഡ് നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പെല്ലറ്റ് ഫുഡെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നഷ്ടമായിരിക്കും കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അതുവഴി അസോള ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ആ ചിലവ് നല്ലൊരു ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ ആടുകൾക്ക് കോഴികൾ പിന്നെ പശു ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അസോള ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് മുയൽ അതുപോലെ ഉള്ള ജീവികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് അസോള ഫുഡായിട്ട് കൊടുക്കാം അസോള നമുക്ക് ടാർപോളിനിലോ അത് അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് ടാങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ഫ്ലക്സ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പഴയ ഫ്ലക്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലക്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ചിലവ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും പഴയ ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കളയുന്ന ഫ്ലക്സുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ടാർപോളിൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ് ജി എസ് എം ഉള്ള ടാർപോളിൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക കാരണം മറ്റുള്ള ജി എസ് എം കുറഞ്ഞ ടാർപോളിൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ജി എസ് എം ഉള്ള കട്ടിയുള്ള ടാർപോളിൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബെഡ് എങ്ങനെ ഒരുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയുള്ള ഒരു കുഴിയെടുത്ത് അതിൽ ടാർപോളിൻ വിരിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ കല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ടാങ്ക് രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതിൽ ചെളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അരിച്ച മണ്ണോ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടാർപോളിൻ പെട്ടെന്ന് ഹോൾസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പച്ച ചാണകം ഒരു മീറ്ററിന് ഒരു കിലോ വരെ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് ഒരു കിലോ വരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു മീറ്റർ മുപ്പത് ഗ്രാം വീതം ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഒന്നിച്ച് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കലക്കിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ലറി നമുക്ക് ഈ ബെഡിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലായിടത്തും വരുന്ന മാതിരി സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളം നിറച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിറച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അസോളൻ്റെ വിത്ത് അസോളൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസോള തന്നെയാണ് വിത്തായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേറെ ടാങ്കിലുള്ള അസോള കോരി ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ച കൊണ്ടത് ബെഡ് മൊത്തം സ്പ്രെഡായി കിടക്കും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പുതിയ വെള്ളം കൊടുക്കുക ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതിയാവും മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് പുതിയ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഇതിൻ്റെ മണ്ണ് എടുത്ത് കളഞ്ഞ് പുതിയ മണ്ണ് ചേർത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് സീഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ മണ്ണിൻ്റെ വളക്കുറൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും വളർച്ച കുറയും പിന്നെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ചാണകൾ സ്റ്റേറി കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വളർച്ച കൂട്ടാൻ സഹായിക്കും ഇതിലൊരു മഞ്ഞ കളർ വരികയാണെങ്കിൽ റോക്ക് ഫോസ്ഫേറ്റ് ഒരു നൂ മുപ്പത് ഗ്രാം ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് മുപ്പത് ഗ്രാം വീതം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്
പിന്നെ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും ഞങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ബായ്